गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद आर न्यू चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास प्लस टू दैट इज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूं एडी यहां पे रेफर कर रहा है एग्रीगेट डिमांड ए एस रेफर एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कॉम्पोनेंट तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप क्या है इनके पहले स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड से एग्रीगेट डिमांड क्या है एक इकोनॉमी में टोटल जितना खर्चा होता है सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे विच इज फाइनल एक्सपेंडिचर रिमेंबर नॉट द इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर नहीं तो हो जाएगी डबल काउंटिंग वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट तो क्या है जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर होता है पूरी इकोनॉमी में सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे विद इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड आई रिपीट विद इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या बोलते हैं ये एग्रीगेट डिमांड अब यहां पर हम कुछ वर्ड्स को मार्क करेंगे दैट इज द टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल दी सेक्टर सारे सेक्टर्स जो प्लान कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम में तो हम उसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड इसके और नाम क्या है समझते हैं इसका नाम है जी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंटेंडेड एक्सपेंडिचर एक्स एंटे डिमांड डिजायर्ड एक्सपेंडिचर या एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एग्रीगेट इंटेंडेड एक्स एंटे डिजायर्ड एक्सपेंडेड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर या डिमांड ये सब है इसके ऑल्टरनेट नेम्स अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं हमने टेबल बनाया फॉर एग्जाम्पल हमने ली कमोडिटीज क्या क्या उसकी क्वांटिटी क्या क्या प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ तो एग्जाम्पल पहली आइटम हमने ली क्लॉथ अब क्लॉथ हमने 10 मीटर खरीदा पूरी इकोनॉमी में 10 मीटर क्लॉथ बिका और उसका प्राइस निकला पचास रुपए तो हमने कहा एक्सपेंडिचर टोटल क्लॉथ पे कितना हुआ रुपीज फाइव हंड्रेड वीट टोटल इकोनॉमी में 5 के ऑफ वीट बिकी रेट था ट्वेंटी रुपीज पर के और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ हंड्रेड रुपीज ऐसे ही हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज देखेंगे उनकी क्वांटिटी कितनी बिकी उनका प्राइस क्या रहा उनके ऊपर इंडिविजुअली खर्चा कितना हुआ एंड देन दी टोटल एक्सपेंडिचर दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स और व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या है कंपोनेंट्स कैसे बनता है एग्रीगेट डिमांड तो हम पहले पढ़ेंगे के हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी दो मॉडल्स होते हैं इन दो इकोनॉमीज में क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारे पास फिर दो पार्ट्स आते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी या टू सेक्टर मॉडल एंड थ्री सेक्टर मॉडल इसको हम बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में इसको क्या बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट सी प्लस आई दैट इज कंजम्पन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मैं रिपीट कर रहा हूं कंजम्पन एक्सपेंडिचर बाय दाउस होल्ड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द फर्म फिर आया हमारे पास थ्री सेक्टर मॉडल इसमें हम इंक्लूड करते हैं C प्लस आई प्लस जी सी एंड आई आर सेम जी रिप्रेजेंट गवर्नमेंट नेक्स्ट इज दिन इकोनॉमी दो इकोनॉमी विच डील विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी हम डिस्कस कर चुके हैं इट रिप्रेजेंट या इट इंक्लूड्स C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इसका मतलब थ्री सेक्टर मॉडल से है C प्लस आई प्लस जी कंजम्पन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड देन एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोर्ट्स को और एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंपोर्ट्स को अब हम पढ़ेंगे कि टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी क्या है टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई सी प्लस आई इसका मतलब सी और आई इन दो चीजों पर डिपेंडेंट है हमारा टू सेक्टर मॉडल लेकिन हम इसके अंदर अब दो बातों का बहुत खासियत ध्यान देंगे पहली बात कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां पे ऑटोनोमस है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड नहीं है इसका मतलब ये इंक्रीज नहीं हो रही है दिस इज अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बीइंग इन द मार्केट सेकंड जो हमारा इनकम लेवल है उस पर जीरो लेवल पे भी कंजम्पन फोर्टी है इसको आगे पढ़ेंगे क्यों है? अब हम पढ़ते हैं जी बिहेवियर ऑफ एडी इन टू सेक्टर इकोनॉमी तो उस बिहेवियर को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा ये टेबल कि एडी जो है वो सी प्लस आई कैसे बना समझिए हमने इनकम लेवल्स लिए कि जब इकोनॉमी में जीरो लेवल ऑफ इनकम है हंड्रेड है टू हंड्रेड है थ्री हंड्रेड है फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड है हम यहाँ पे इनकम का टर्म कुछ भी ले सकते हैं हम ऑब्वियसली इंडिया में है तो इसको अज्यूम करेंगे रुपीज में बट इन लैक 
इन करोड़ इन अर्ब इन हंड्रेड मिलियन ओके तो हम उसको किसी भी यूनिट uh, के साथ ले सकते हैं नेक्स्ट इज कंजम्पन कंजम्पन भी उसी में से होगी राइट right? तो इनकम में से ही कंजम्पन होगी तो ये भी उसी हिसाब से बनेगा फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज हंड्रेड करोड इट इज हंड्रेड एंड ट्वेंटी करोड यहां पर आपको डाउट आएगा कि हमारी कंजम्पन इनकम से ज्यादा कैसे है राइट right? अभी आएंगे उस पॉइंट विल आई क्लियर इट आउट ठीक है जी नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एंड एड इज इक्वल टू सी प्लस आई सी प्लस आई अभी क्या कहता है देखिए ये है मेरे पास इनकम लेवल जीरो हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड टू मेक इट सिंपल हमने इसको सीधा सौ सौ से इंक्रीज दिखाया ताकि कैलकुलेशन भी आसान हो राइट और ये टेबल जो है इसको दिमाग में बिठा लीजिए थ्रू आउट द चैप्टर वी वुड बी यूजिंग दिस टेबल एज अ रेफरेंस नेक्स्ट कंजम्पन जो है फोर्टी वन ट्वेंटी टू हंड्रेड टू एट्टी थ्री सिक्सटी फोर फोर्टी मैं एक एजम्पन लेकर चल रहा हूँ कि ये एट्टी एट्टी से बढ़ रही है दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट कि इनकम के साथ साथ कंजम्पन हमारी उसी रेट पर बढ़ रही है ऐसा जरूरी नहीं है वी आर जस्ट एज यूनिट नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ये भी हमने ज्यूम किया कि इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही इन्वेस्टमेंट इज कॉन्स्टेंट राइट तो ये आ गया हमारा जीरो लेवल पे 40 है हमारी कंजम्पन इन्वेस्टमेंट है 20 सो टोटल इज 40 प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू सिक्सटी मीन्स कंजम्पन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टोटल आया 60 लाइक like इनकम है हमारी 100 कंजम्पन है 120 इन्वेस्टमेंट है 20 सो so 120 ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू वन इनकम है हमारी 200 हंड्रेड कंजम्पन इज टू इट मीन्स Whole of the income is being spent. Investment twenty total comes two hundred plus twenty is equal to two twenty. Next income is three hundred. Consumption is two eighty. Now see there are a bit of savings. Three hundred crore kamaye, two hundred eighty crore hamare kharch ho gaye. Out of three hundred crores we have spent two hundred eighty crores. So twenty crores are savings. Wo next aage topic mein baat karenge. To hamara yahan two eighty plus twenty is equal to three hundred and likewise. राइट right? तो हमें पहला कॉलम दिखा रहा है हमारी इनकम कंजम्पन इन्वेस्टमेंट और एडी तो देखो हमने क्या पढ़ा था जितना भी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे खर्चा हो रहा है जितना वो प्लान कर रहे हैं कि खर्चा करेंगे दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड तो ये हमने देखा एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे अब आते हैं हम इसके डायग्राम पे ये डायग्राम क्या करता है आई होप यू नोट इन विट डाउन ऑल्सो आपके पास वीडियो है उसको पॉज कर सकते हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या एलिमेंट्स हैं हम जो भी चैप्टर या वीडियो देखते हैं एज यूजल वी हैव बिन डूइंग सिंस प्लस वन विल मेक अ टेबल दिस इज द एक्स एक्सेस दिस इज द वाई एक्सेस हियर वी हैव इनकम फॉर एग्जांपल इन रुपीस करोड़ राइट right? यहां पर आप चाहें तो इन रुपीज करोड़ में ले सकते हैं लैक्स में ले सकते हैं एज यू विश ठीक है एंड लाइक वाइज इज कंजम्पन ये मैंने आपसे पहले भी बात करी एंड लाइक वाइज इज इन्वेस्टमेंट और एडी जो है वो भी इन लैक्स करोड़ इन करोड़ आ जाएगा ठीक है जी रुपीज इन करोड़ और ये सब देखिए ये जो सब हमारा खर्चा है ये हम रुपीज में एज्यूम करके चल रहे हैं क्लियर है अभी क्या कहता है देखिए हम कहते हैं कि दिस इज आर इन्वेस्टमेंट हमने बोला कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है कांस्टेंट है तो यहां ले रहे हैं हम इनकम यहां पे हम देखेंगे हमारा एडी क्या है हमारा कंजम्पन क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है तो ये हमने बनाया इन्वेस्टमेंट कर्व नाउ दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सेस हमारा जो कंजम्पन है वो मज्यूम कर रहे हैं कि यहां से स्टार्ट हो रहा है एंड ऑब्वियसली स्टेबल में देखा इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी करोड़ है लेकिन कंजम्पन हमारा फोर्टी करोड़ है तो हमने इन्वेस्टमेंट से बिट ऊपर हमने क्या किया अपना कंजम्पन लेवल ले लिया नाउ एडी क्या है इट इज सी प्लस आई तो ये आएगा हमारा एडी कर्व दिस इज आर एग्रीगेट डिमांड कर्व नाउ द क्वेश्चन अराइज वॉट कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप कंजम्पन कैसे कर पा रहे हैं कि मेरी इनकम कुछ नहीं है लेकिन मैं फिर भी इतनी कंजम्पन कर रहा हूं सी दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पन This is called autonomous consumption. अब जो हमने बोला कि zero level of income पे we have फोर्टी crores of consumption. This is autonomous, which is required for 
सर्वाइवल अब हम बात कर रहे हैं कोविड 19 की जब 2020 से ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजरली लॉकडाउन आया तो हमारी करंट और रेगुलर इनकम बंद हो गई लेकिन क्या हमने कंजम्पशन बंद कर दी क्या महामारी से पहले हम भूखमरी से मर गए नहीं हमने क्या किया हमने अपनी सेविंग्स को निकाला और उसमें से कंजम्पशन शुरू की विच इज नेसेसरी फॉर आर सर्वाइवल इसीलिए हमारा कंजम्पशन जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि आप कुछ ना कुछ खर्चा जरूर करेंगे अपने जीने के लिए अपना जीवित रहने के लिए राइट अब हम बात कर रहे हैं कि आई जो है वो क्या है पैरल टू एक्स एक्सिस तो हमने यहां पे क्वेश्चन स्टार्ट किया था बिहेवियर इस बिहेवियर में आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए इस बिहेवियर का फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है इट इज पैरल टू एक्स एक्सिस बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड इन्वेस्टमेंट टू बी कांस्टेंट ये ऑटोनॉमस है ये इंड्यूस्ड नहीं है दिस इज कांस्टेंट सेकंड हमारे पास क्या आया सेकंड हम देख रहे हैं सी जो है वो क्या है इट इज नॉट जीरो ये हमने बात करी क्यों क्योंकि ये क्या है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑटोनॉमस कंजम्पशन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल थर्ड हमारे पास क्या पॉइंट है थर्ड हमने देखा कि हमारा जो एडी है दैट विल बी ऑलवेज अब C and I because AD is a combination of C and I, so AD will always be above C and I. Our fourth combination comes. I'm writing it above. Our fourth combination comes. K uh, rather behavior comes that C and AD are parallel to each other. You would say AD is parallel to C. Why? Because. The difference is क्या है डिफरेंस I एंड I is constant. तो so, देखिए अगर आप I जो constant है उसको minus करते जाएंगे तो हमारे जो दोनों curves हैं वो क्या हो जाएंगे Parallel to each other हो जाएंगे और यहां पर हम जो fifth behavior देख रहे हैं that is AD is a positive स्लोपिंग कर्व इट इज अ पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व अब वो पॉजिटिव स्लोपिंग क्यों है क्योंकि विद एवरी लेवल ऑफ इनकम विद एवरी लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम हमारा एडी जो है वो इंक्रीज करेगा एडी जो है वो इंक्रीज कर लेगा प्लीज नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको आगे वाले टॉपिक्स समझ आ सके दैट सॉल्व फॉर द डे आई होप इट इज क्लियर टू यू कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए थैंक यू